Të lektur e rani në studio për të cjell disa histori vërtet speciale që janë pjesë e një projekti shumë ambicios. Nga 5 vende do të vinë 4 histori të herojnëve të cilët kanë bërë luftën e tyre. Projekti që e demokracia në rezik dhe regjimet autoritare. Po shfa është kë projekti dhe prezentuj me njërë të fëtuaj tanë që kemi në studio. Dhe do të dhe anisja me Aren Melikian, është një gazetar nga Armenia. Is it right, Aaron? It is. It was perfect. Okay, thank you. Mr. Naerde, the studio is here with Ilda Oja, the editor of Factor Epical. Ilda, I'm here with you. I'm here with you. Dhe në lidhë direkte kemi... Gentiana Ahmetin, që është gazetarja nga Kosova, që që të shumë në bashkohet, në do të bashkohet në këtë bisedi, ako e kemi lidhë e paralele, më mëgjesë të treve, falemderit që e një sot me ne në studio. Më lejo në vetëm të thëmë disa fjallë. Pra, bëjtë fjallë për një ekip gazetarës nga tre vendet të ndryshme. Projekti, demokracia në rezik dhe regjimet autoritare, që farë që limi ka? Pikërish që të mbulloj 5 vendet e Europës të prekura nga e kaluara autoritare, komuniste, dhe për të treguar se qëfar ndodhë tani në këto vënd. Êshtë një projekt me gazetarë nga Shqipëria, nga Armenia, Kosova, dhe shkam bështetjen e Dojqe Veles. Kusht do të në fillu të në tregu dhe shkam shumë për të projekt? Atërë, demokracia në rezik është një projekt ambicios, si që thate dhe juve, që ka si i synim të siel histori nga 5 vëndet të ndryshme, dhe vëndet të cilat ne mendojmë që janë në rezik dhe qytetarët duhet të jenë të vendishëm për atëj që pëndopë. Gjatë këtyre ditve, një grup nga Armenia, ndosha turistet armenë nuk janë të shumë dhe Shqipëri dhe janë të rralë, erdi në Shqipëri për të parë nga afer edhe rënjët e atë të qëfar kam betur nga komunizm, nga ditatura në Shqipëri. Dhe projekti ka pikërisht këtë qëllim, që të siel histori nga 5 vënde, Rusi, Bielorusi, Shqipëri, Armeni dhe Kosovë. Dhe i gjithë këj projekti do të finalizohet në Berlin, ku ne do të prezentojmë gjithje tona dhe qëfar kemi arritur të të nëzirim në pa karakteret, personajët që luftuan fort për të siel lirin dhe për të mbrojtur me fanatizm atë që ata me ndoni se ishte e drejt duke luftuar kundër regjimeve. Por të apisit pak edhe Gentiana, në ajo vjen nga Kosova dhe cilat kanë qënë historit njërzore, Gentiana, që ti vetë ke dëshmuar dhe që vinë nga vëndyët. Pra, si ke përzjetur dhe nëse mund nga të regosh disa për e tyre, nëse do të keni interes. Po, kur vendosëm të bëjmë projektin, në zhodhëm personajët cilat do e tregojnë atë që njerëzit kaluan vite më parë dhe qëfar po kalojnë tani. Tek historia Kosovës, unë kam vendosu që publiku të jashtëm të i prezentoj qështjen e shkollimit në vitet në djetas, pas ndalimit të shkollimit në gjurë Shqipe nga regjimi sërpë. Pasi regjimi sërë vendosi që të mbyll shkollat në gjunë Shqipe, si më dhënsit dhe prindrit u bashkuan dhe hapën shkollat shtëpijat, cilat shërbyen për të u shkolluar fëmijet kosovar në gjunë Shqipe. Përshkak se regjimi sërë dëndë që gjuha sërbe të ishte gju kryesore në shkollat kosovare, por mësim dhënsit nuk pranuan dhe u shkëput nga objektet shkollore për të vazhduar mësimi në shkolla shpia. Kjo gjë vazhdoj për 10 vite, deri në filimin e ljuftës dhe gjatë kësaj periude janë identifikuar rreth 403 shkolla shtëpia të cilat janë lëshuar vullnetarisht nga njërës vëllet mije në Kosovë. Pra këto janë historit, në më thëmë, në Kosovë, këto janë historit më të bujshme që ju keni përzjedhë, ura për jo? Po, përshkak se e menduam se arsimi është baza i një shteti dhe nëse... Po, gjenda dhe si keni ndërtuar, keni ndërtuar me dëshmi, keni të intervistuar, keni histori personale? Ne kemi vendosë që nga se cili shtetë marim nga 4 personajet të cilët kanë ndiku në bërjen e demokracisë në shtetin e tyre. Jo, vëdhëm për Kosovën, po thëmë, jam kurios për Kosovën. Po, po, nga Kosova ka marim nga 4 persona, cilët kanë pasyru bërjen e demokracisë në shtetin e Kosovës. A, do me thënë, në shdo vënd ka nga 4 persona, pra në këto 5 vënd, pra ndaj ju e quani nga 5 vënd do të vinë 4 historie. Po, sakë. Po, dhe ju keni zilë pra 4 histori në Kosovë, në? Po, sakë. Po, në Shqipëri, qëfar ndodhë atërë, këtu në basë do të ndimoj, pikërisht edhe areni, në? Sa histori janë zilë në Shqipëri? Si janë zilë histori në Shqipëri? About histories that are chosen from Albania. Why we choose religion and what happened about religion in Albania? Why we choose this topic? 
Uh, before yes. talking about less uplifting uh, stories, I want to say that this is my first time in Tirana mm -hmm. and uh, I'm really pleased about being here and I really like how welcoming people are in the city. And regarding the uh, question about the religion, we're thinking about what would be the most important thing to talk about specific countries and uh, particularly in case of Albania. Uh, also, I have to say that this is a group of very professional journalists and uh, Ilda is our journalist from mm -hmm. Albania and it was also her suggestion to cover the religion and Group of people who are professionals, they are suggesting Ildas, they are not going to be able 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 to be to Pjesë të historikë ku ndalua besimit fetar në Shqipëri. Mm -hmm. Unë vendosë që të mbyllë Shënkisha, Gjamia, u urdhërua mm -hmm. shendja e tyre. Dhe ne, uh, në këtë, në këtë mm -hmm. projekt, uh, kemi synimi që të sielim historikë të njerëzve të cilët e mbajtën me forcë uh, besimit fetar, pavarësi se regjimi bërë mm -hmm. për pjekje të mundshme për, për të arruzuar, për të shkatëruar mm -hmm. besimit fetar. Dhe kemi historikë, ne kemi historikë ne dy vëlezërve mm -hmm. që kontribua në hapjen e Gjamis të Plumbit në 6 ditë në torë të vitit 1990. Êshtë një histori mjaftë e bukur, e rëfyre nga dy vëlezërit të cilët të kontribua në atë ditë mjaftë të rëndësishme, sepse Gjamia Plumbit është objekti i pari kultit i hapur në Shqipëri pasër një së komunismit. Dhe ajo që më realisht më bërë të ndje një nga gjamit më të bukura që ne kemë, fakt nga në arkitekturës. Dhe ajo që më bërë të ndje që është shumë mjerë, ishte fakti që në ditën kër i kishtë hapur gjamit e 16 në tërë, një me një qënë të nëndë të djetës, kështë marrë pjesë 55.000 persona, me styre edhe të kreshterë. Që ka të regojnë që harmonia fetarë në Shqipëri ka egzistuar, egzistonë dhe ka me sigur që do egzistojnë gjithmonë bashk këto histori gëntjana ma, isa ti ke kuptuar, pra vëndet të ndryshme, histori të ndryshme, por që me siguri ka një, një fije apo një pik të përbashkët, si pas percepimit të ndë, cili është a ex? Kur vendosëm për projektin, gjëja e pare cila i lidhë dhe këto gjëra, ishte rezistenca e njerëzve për të kryu demokraci në një shtetë. Dhe kur fillu me i prezentu personajët cilat ne vetë se i kishim në mendje dhe pas taj gjatë punës, po am se njerëzit, audienca i ashtme për te shtetet tona ka nevojë që të sho njerëzit cilit cilt uh, rezistuan dhe ati kanë si shembuj në të ardhmën e tyre. Mm -hmm. Po sot si janë të drejtat e këtyre njerëzve, Gentiana? Uh, Kosovë si janë këto lirite e njerëzve apo raportet që kanë me pushtetin me uh, fatmirësisht duke krahasu me uh, profilet cilat i kam për cilë, profili uh, i nëzënsës cilën uh, duhe publikoj ju, ndalon shumë prej profilit dhe shkollimi tim, përshkak se situata fatë mirësish ka ndryshu në Kosovë dhe uh, shkollimi është shumë më mirë se sa në vitet në djeta. Dhe është arreni mund në thot dhe qka si pas ti, cilat janë të ka të përbashtë të këture historive. The most important thing for us was to have stories of inspiring people. Okay. Uh, unfortunately, in most of the countries we cover, or apart from that, uh, in the continent, there are still people who have to fight authoritarian regimes. And sometimes, and very often, and very often those people are alone in their fight. That's why we decided to collect these stories, to remember them that in other countries people are sharing their, their fate. Uh, Kjo është arsuepse ne vendosën të mblidhim këto histori për të reguar ato që përbëjnë njerëzit të mm -hmm. vetëm të luft. And their struggle, but Dhe they don't të give të up. Por nuk ke që ndarë. And mm -hmm. it is important to fight for your freedom and your rights. Dhe shumë e rëndësishme që të luftosh për lirin të drejta të tua. Sa, uh, sa të gjatë janë dëshmi të këture njerëzit, të e dy vëlezëve që u kanë dhe për gjamin e plumbit, që farë i keni pyetur, që farë kanë të reguar, Ilda? Uh, ata 
me kanë të reguar shumë gjëra, mm -hmm. që nga fakti se si u morë uh, liria e besimit fetar, uh, si regjimi për shkatoj... Janë intervista audio-vizive, janë janë të filmuar ato? Uh, me, jo, kemi foto, si, audio, e audio, audio, foto, mm -hmm. pa. Do më thënë, ka vetëm foto të tyre dhe, dhe audio. Tekst, pa. Ata nuk kanë pranuar që të japë një intervjistë? Ata kanë pranuar për projekti jonë konsiston në, në, në shkëmin e artikuj mm -hmm. dhe. Në artikuj për kush fashen, kush fashen këto artikuj? Uh, këto artikuj në fashet tona, mm -hmm. që të, sot kemi dhe publikimin e parë, Demokracia në Rezik, Demokracia në Danger, mm -hmm. në, në Instagram, në Facebook mm -hmm. dhe së shpeti një platform në, në web për të prezentuar të gjitha mm -hmm. këto histori. Njërë, mm -hmm. të mështetja Dolce e Felis besu duket patur një rëndësit dhe qanë të aspekt, apë e o, një eksperiencë shumë e mirë. Dolce e Felis, ajo që nga bëri bashkë në këto projekte, mm -hmm. ka ishtë rëndësishëm në 6 muaj, është në një projekt 6 muajor, që përmbyllet në Berlin me në një ekspozit, ku mm -hmm. në të prezentojnë të gjitha histori dhe gjithet tona. Mm. Mirë. Kjo është faza e parë, të këtë një fazë tjetër projekte? Uh, shpresojnë uh -huh. për të mbuluar dhe disa shetet të tjera, që ne mendojmë uh -huh. se demokracia është në rezik. A, që zgjerua dhe akuma më shumë në shtetet tjera, ha? Shumë interesant. Dakord, uh, uroj që të zgjerua dhe akuma dhe më shumë uh, do të qëndroni në Shqipëri, uh, akuma? Në në Albania? Will I stay? Yeah, I'll be here for uh -huh. two more days and I want to express my special interest in Albania yeah. because I had a chance to uh, read a couple of books about the country and its uh, communist past. Do të qëndrë dhe për dy ditë të tjerë në Shqipëri dhe shumë interesua pas ka lezuar dhe libra pas ajë përket të shkorës komunisme të Shqipëris dhe arend do të bleve libra të tjerë për Shqipëri. Njitnit për para të shkorën komunistë të Shqiptare? You know uh, more. Uh, you you know about uh, dictatorship in Albania before coming here. Uh, that was one of the reasons that we started. Uh, we were inspired to start this uh, program and. Uh, together and also I wanted to be to have someone from this region in team Kjo është një arsue që kjo do më thëmë që areni vendosit të mëson të për të histori që të për këtë projekti që të mëson të më shumë për histori në Shqipëris dhe Shqipëria të ishte pjesë e projekt në mënyri që I had across a really nice often a really nice book called Free by Yelpi if I pronounce her name correctly I didn't catch this. <laughs> yeah, uh, I read a really nice book by... Yeah. Uh, yeah. 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 Gentiana, naturisht, komplementet më të mira, me siguri do të gjojmë të flitet për ju edhe në bashkëdim dhe duke që është një projekt shumë ambicios dhe që nëse do të shtrijet më pas, do tjetë akoma dhe më mirë dhe më mbrez lënës. Shqy që falem derit dhe komplemente për punën tuaj. Falem derit Gentës, falem derit Ildës, falem derit Aren, falem derit gjithë gazetarë që punën për këtë projekt, shumë ambicios, është e i mbështetje jona, pra e sa shumë të shuat një mbështetje vogën, në gjithë të projekt. Shqy që sukses Mirë, jemi në fund të programit të shtora 8.51, do të që jemi naturisht në esër në orën 7.